Hallo, meine Lieben. Ja, willkommen zu einer neuen Channel-Botschaft von deinem Herzensmensch. Und wir wollen jetzt mal drauf schauen, was dein Herzensmensch dir denn jetzt hier zu sagen hat, was er oder sie dir vielleicht in diesem Moment nicht sagen kann. Ja, es gibt ja immer wieder solche Menschen im Leben, die können nicht immer alles aussprechen, die halten viele Dinge zurück weil sie vielleicht auch Angst haben, das auszusprechen oder weil sie vielleicht auch gelernt haben, das äh, ja, immer wieder zurückzuhalten, die Gefühle. Ne? Und deswegen wollen wir jetzt mal gucken, was dir dein Herzensmensch jetzt hier zu sagen hat. Dabei ist es jetzt egal, ob du Mann oder Frau bist. Schau bitte, inwieweit du mit der Legung in Resonanz gehst. Wenn du ein Mann bist, kann das auch sein, dass du das gerade der Frau sagen möchtest, dass du das hier, was ich gerade lege, der Frau sagen möchtest, ne? vielleicht auch die Frau dir sagen möchte. Also bleib hier ganz frei in diesen Dingen. Ne? Und äh, wenn du merkst, es ist nicht meine Botschaft, dann schalt auch bitte weg oder schau dir eine andere Botschaft an. Ich habe hier noch mehrere Legungen auf meinem Kanal, aber ähm, genau. Ja, und du kannst natürlich auch so eine persönliche Videolegung bei mir buchen, ne? wo du nochmal drauf schauen tust, ähm, ja, was möchte mir denn mein Herzensmensch jetzt hier mitteilen? Okay, also ich werde mich jetzt mit einer Seele vom Kollektiv verbinden und werde dir jetzt eine Nachricht übermitteln. Was möchte dir dein Herzensmensch jetzt hier mitteilen durch die Legung? Was möchte dir dein Herzensmensch jetzt hier durch die Legung mitteilen? So, da werde ich mal gucken, dass wir das noch ein bisschen gerade bekommen hier. Genau, so. Ich möchte dir gerade sagen, dass ich hier schon dabei bin, hat an der Sache mit uns zu arbeiten im privaten Umfeld, dass es uns als Familie hier besser gehen wird. Ich bin bereit, an der Sache mitzuwirken. Ich bin bereit, an der Sache mit, mitzumachen und ähm, dich hier nicht mehr im Stich zu lassen. Im Moment wünsche ich mir einfach nur die Klarheit hier bei uns. Die Klarheit... Ähm, ja, wie uns das alles hier weiterbringen kann, was hier bei uns alles gewesen war, weil ich weiß, dass du dich hier immer wieder verteidigen musst vor mir, aber ich habe ja den Wunsch in deine Richtung, hier näher zu kommen, dir näher zu kommen und ich möchte mich auch hier noch für den Weg entscheiden, aber ich weiß hier im Moment noch nicht so richtig, welcher Weg für mich der beste wäre, dieser Weg mit diesen Hürden oder dieser Weg, der eigentlich schon aussieht, als wenn er hier einfach zu gehen ist. Aber was ich mir wünsche, das ist hier ganz einfach das Glück, das große Glück mit, mit dir, mit dir und mir. Und ich möchte, dass hier alles unter Kontrolle ist. Ich möchte diese Fülle mit dir leben, dieses Neue, dieses Einzigartige. Und ich sehe auch hier bei uns einen ganz, ganz großen Zweck in der ganzen Sache drinne. Und ähm, ja, ich möchte endlich mal mit dir hier ankommen. Nicht mehr dieses ganze Hin und Her und das alles, sondern wirklich mal mit dir ankommen. Wirklich diese Lebensreise mit dir endlich mal anfangen. Und ähm, auch wenn es bei uns hier nicht immer so gut gelaufen ist, möchte ich jetzt, dass das einfach jetzt mal kommen wird. Ich weiß, dass hier vieles bei uns zu so einem Ende kam, ja, dass wir manchmal gedacht haben, es geht bei uns hier komplett zu Ende in der, in der ganzen Angelegenheit, aber so ist es nicht. Ich möchte einfach hier mit dir Gespräche drüber führen, über diese Dinge, wie wir beide, ja, und ich finde, es geht nicht nur um eins, sondern um beide, wie wir beide das, was hier vielleicht auch so gefühlsmäßig so ein Stück weit immer wieder zu einem Ende kam, wie wir darüber reden können und das einfach in eine Transformation bringen können. So, entschuldigt, mein Lieben, ich habe jetzt mal das Licht ausgemacht, damit man die Karten sieht, damit das hier nicht spiegelt. 
So, es geht weiter. Ich weiß, es gab viele Momente bei uns in unserer Verbindung, wo wir schon öfters diese ganze Sache abschließen wollten und hinter, hinter uns lassen wollten. Ja, und ich bin auch ehrlich dir gegenüber. Ich, ich habe schon öfters mal gedacht, das ganz einfach mal hinter mir zu lassen, diese ganze Angelegenheit. Ja, und das Ganze hier abzuwehren. Und das hast du ja auch hier zu spüren bekommen. Ja, dass hier nichts von mir kam, dass ich hier unzufrieden war mit der ganzen Angelegenheit. Und äh, bei dir ist es ja auch nicht besser gelaufen. Ja, auch du hättest vielleicht diese ganze Sache hier gelassen. Aber irgendwas hat mir immer wieder gesagt, ähm, ich muss es hier nochmal versuchen. Irgendwie gibt es hier noch eine Möglichkeit bei uns. Irgendwie kommt das Ganze hier nochmal in eine Kraft und können wir das Ganze hier irgendwie nochmal aufleben lassen. Also ich war nie an dem Punkt, wo ich das Ganze komplett aufgegeben hätte, weil eine Stimme immer in mir gesagt hat, nee, es geht hier noch weiter, ja, es gibt hier noch dieses klitze, klitze kleine ähm, Ding, wo wir das Ganze nochmal beleben können, ja, auch wenn es uns manchmal so in die Knie gezwungen hat, diese ganze Sache, wusste ich, hier kann man etwas noch erreichen, es ist immer ein kurzer Moment noch, der mich so reingebracht hat und gesagt hat, ja, es gibt noch einen Sinn bei uns. Ja, und du weißt, du weißt, hier gab es ein großes Misstrauen bei uns. Ja, du hast mir misstraut, ich habe dir misstraut. Ähm, hier gab es immer wieder Themen, die uns in die Knie gezwungen haben, die Streit ausgelöst haben. Ja, wegen diesen ganzen Ängsten, die da bei uns gewesen waren in dieser Verbindung. Aber ich wollte irgendwie nicht aufgeben, weil ich immer wusste, dass ich dieses Buch nicht zuklappen möchte dass es irgendwie noch eine Geschichte bei uns gibt, die das Ganze weiterbringt, ja, die wieder diese Reise antreten tut in dieses Stabile, ja, dass wir einfach, ja, die Hoffnung hier einfach nicht aufgeben, dass wir die Lebensreise doch noch weiterführen können. Und das war meine Intention. Das war überhaupt diese dieses innere Licht, diese Stärke, die mich weitergebracht hat, ja, die gesagt hat, ja, ich möchte diese Liebe weiterleben, ich möchte diese Liebe leben, ich möchte diese Liebe öffentlich machen, ja, das war diese Intention, die Liebe öffentlich zu machen, obwohl ich hier schon oft mal diese Sense ansetzen wollte und sagen wollte, nee, es reicht, es reicht, ja, und, ähm, ja, innerlich wollte ich das, aber, Äußerlich spüre ich auf jeden Fall hier, nee, ich möchte das weiterführen. Ich äh, bin bereit dazu. Ich möchte dir jetzt auch gerne noch sagen, für immer, wir sind beide in Ewigkeit gesegnet, auch wenn es manchmal eine riskante Versuchung hier bei uns ist. ja. Und ähm, auch wenn ich mich manchmal, ja, ich würde mich gern hier mit dir wieder vereinigen, auch sexuell, ja. Und ich spüre auch diese Leidenschaft so in deine Richtung. Und ähm, es ist, ja, ich habe hier für dich auf jeden Fall viel, viel übrig. Das wollte ich dir einfach nochmal sagen. Und ich möchte dir jetzt auch noch sagen, dass ich dich hier bald einladen werde. Und wenn ich, ich würde es auch mal schön finden, wenn wir mal irgendwie essen gehen oder irgendwas. Aber auf der anderen Seite weiß ich hier einfach auch nicht, wie es dann hier weitergeht bei uns. Ja, und ähm, ich hoffe, dass es gut ist. Und auch wenn ich manchmal zu dir sage, dass ich keine Beziehung mit dir möchte, dass, es, dass, dass ich keine Verbindung mit dir möchte, bin ich trotzdem noch an der ganzen Sache mit dir dran. Ja, weil ich dich nicht aufgeben möchte, weil du nun mal meine Nummer eins bist. Und ähm, Aber ich weiß, dass du mir hier nicht vertraust. Und deswegen frage ich dich jetzt, warum vertraust du mir nicht? Warum kannst du mir nicht das Vertrauen entgegenbringen, dass es hier doch bei uns noch werden kann? Ja, ich beobachte dich hier heimlich im Hintergrund. Na, und ähm, du bist nun mal der Mensch, der mir ans Herz gewachsen ist. Und deswegen möchte ich das hier mit uns nicht aufgeben. 
Ja, meine Lieben, das war heute die Channel-Botschaft. Das war eine interessante Botschaft. Also für die einen ist es so, ähm, vielleicht seid ihr schon in der Verbindung drin. So habe ich es zumindest gerade gespürt. Die einen, die sind schon in der Verbindung mit jemandem und ähm, wollen hier wieder was Neues aufleben lassen. Ja, vielleicht ist diese, diese Partnerschaft, Verbindung, Ehe, ne, vielleicht auch schon hier dem Ende nahe gewesen, ganz oft. Aber dieser Mensch möchte dich absolut nicht aufgeben, möchte das nochmal aufflacken lassen. Und für die anderen ist es hier eine Situation, die schon sehr, sehr lange da ist. Ne, und ähm, wo es halt vielleicht auch nie zu einer Beziehung richtig gekommen ist. Und dieser Mensch, ja, vielleicht waren da auch Ängste und alles Mögliche hier mit dabei, aber dieser Mensch möchte das auch nicht mit dir aufgeben. Ne? Also für die zwei Reisegruppen konnte hier diese Channel-Botschaft sein. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch hier ein bisschen weitergebracht. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit und bis bald. Ciao.